有时候我觉得“陆子星”这三个字，生下来好像就被什么人给诅咒。代表为陆子星掌声鼓励。陆子星啊，你妈可以动手术了。肾源找到了。工程，听说你要给陆子星的妈妈换肾。以前我只是觉得阿彩有点骄傲，没想到她这么冷漠自私。为什么我痛你也会痛？为什么你会这么关心我？为什么？你妈妈的情况呢？现在非常危急，需要做二次手术，但是手术成功的几率非常低。你要做好最坏的打算。现在只有天才的舅舅救得了陆子星的妈妈了。舅舅，嗯，他的生和死就操纵在你的手里了。拜托你再给他一次机会，不要宣判他死刑，可以吗？小心，我们先走了。阿彩，我想跟你聊一聊。那个，你帮陆子欣的妈妈找你舅舅的事，何老师已经跟我说了。怎么样，龚同学，你现在？还觉得我是自私冷漠的人吗？上次是我错怪你了，我向你道歉。不用，我又不是为了证明给你看的，我是真的想帮陆子欣。你怀疑我是因为你根本就不相信我。工同学永远都是这么自以为是，把别人的善意当成恶意。帮助有困难的同学，这本来就是我们应该做的。你没有必要因此而自我感觉良好。<笑>自我感觉良好。你少得意！舅舅，嗯，啊，何姐，呃，陆子清这个小姑娘蛮辛苦的，你多帮帮她啊！舅舅，嗯，谢谢你啊。其实你是一个好人。听你这话的意思，是不是做了什么对不起我的事儿啊？呃，你是不是早就看出来我在坑你啊？<笑>看出来能怎么样？我、啊，对不起啊，这是下下策，我真的是不得已。哎，下次找我就找我了，可别再搞我了。当然。<笑>天哪，这何止是功能性的人物，简直是扫地僧！
都可以出番外篇了。辛苦这么久了，吃点东西吧。你怎么还在这儿？忙了一整天，你吃点东西。我记得我跟你说过，不想再看见你了。你最好现在就走，别再烦我了。陆子星。请你给何老师道歉。凭什么？何老师帮你找裴云彩的舅舅，替你日夜照顾你妈妈还有你，你不应该这样对他，他没有对不起你。你怎么不去问问他？他做这些到底是为了我还是为了他自己？何老师，我们先回去吧，你也要休息。这是你妈妈的缴费单。我妈妈的费用已经被付过了。嗯在这里等我，是要跟我一起回家吗？我来找诗雨，请你给何老师道歉。何老师帮你找裴元彩的舅舅，替你日夜照顾你妈妈还有你。我妈妈的费用已经被付过了。嗯，我就是会一直陪着你。我右手边这幅作品，在这些作品当中得到了非常高的票数。疼吗？为什么我感觉你好像比我还疼？我疼在心里。越睡越累啊！叶倩林，叶倩林啊，叶倩林三，叶倩林三。想干嘛？我就是想见见你哦。我已经三天没有睡觉了，你到底想我怎么样啊？你你你都干些什么呀？跳绳啊？你踢桌脚？麻辣小龙虾
我最受不了的就是麻辣小龙虾了。我已经三天没有睡觉了，你不要再烦我，你让我好好睡一觉，行不行啊？我就是想见见你、啊。你这个时间想要见我做什么呀、啊？你是不是还在生我的气啊？我努力把你世界里所有的不美好变得稍微美好一点点，我这样做有错吗？嗯。我所有做的事情，除了骗你说我喜欢你以外，我还有什么对不起你吗？你不喜欢我吗？我说过我喜欢你，那都是骗你的。我现在只想好好睡一觉，拜托你放过我好不好？你有完没完？完了，你帮我追工程。我说要你帮我追工程。哎呀，好好好，哎，你放下，我答应你行不行啊？你就这么答应我了？这么想要工程，我给他行不行？反正只要能活着离开这个世界，我什么都做得出来。他不是还想当女主角吗？可以啊，那我就撮合他跟工程，让他们俩去交换戒指。他肯定觉得这个世界很美好啊。到时候戒指一交换，故事就完结，我就回家，皆大欢喜。再见。你你这你这不是钻逻辑的空子吗？你给我空子，我为什么不钻啊？那你自己可想好了哈，这世界上没有后悔药的。你别到时候撞到南墙回不了头。我不会撞墙的。这件事肯定能成。来，我问你，你有没有觉得，你看似什么都有，但其实你一无所有？为什么这么说？你有没有觉得？很多人爱你，但你一点都不觉得幸福。有时候是有这种感觉。那你有没有觉得，你总是不知道爱情是什么？你总是觉得爱情捉摸不定，而且你都不知道自己喜欢的是什么样子的？不完全是吧？好，那你说，温柔、得体、举止大方、善解人意，你就该喜欢这个样子的。但事实上呢？你遇到过这样的姑娘吗？有没有遇到过我不知道，但我原本以为裴恩彩就是那样的，可是她也不是。如果裴恩彩不行，要不换个类型试一试？什么类型？比如说，呃，脾气臭一点的，穷一点的，丑一点的，作一点的，是不是爱折腾人，爱耍心机，爱自虐的？我为什么要喜欢这样的？因为我喜欢啊，哦，陆子星就是这样的人，我就喜欢这样子的。可是他心里只有你啊。何老师，感情的事呢，是不能勉强的。而且前几天不是已经说了，对我没兴趣了吗？程程，我不是要勉强你跟他在一起，我只是让你帮我追他。帮帮我！陆子星平常的生活非常规律，一周七天，除了在学校上课，就是在咖啡厅打工，晚上回宿舍，或者彩虹路的家。如此循环，几乎没有任何课余休息时间。所以，我们行动最佳的时机就是星期一上午绘画课之后，因为那天下午他学校没开课，咖啡厅也没开班。
这个是我，这个是小星，这个是你，还有我的。嗯，我跟他约会，还不是为了你啊？哦，对对，好吧。哎，小星。呀，工程啊，您来找我吗？我们一起看电影吗？好啊。看一圈。嗯。碍眼又碍事。走吧。你下去。哦，上来，好不好？下去。上来，听我的。那好，天成成的。好。带我来这儿，还要叫上工程？我这是在给你制造机会啊！你要让工程喜欢上你也不是不可能，但你得靠自己争取啊！至于男生这种事情，你应该很擅长，不用我再教你了。那我能帮你的，我全都已经做到了。如如果你再不领情，我可真的没办法了。何老师啊，我在给你制造机会啊。你想让陆子欣喜欢你，也不是不可能，但是你得自己争取啊。啊，追女生这种事情你那么擅长，不用我教你了吧？我我该帮你的，都已经做了。哎，陆子欣不会打高尔夫，你帮我教教他行不行？好吧，我教你，你再去教他。啊。穿过去，慢慢上啊！来，你看，你这个地方要注意。等一下，这个场景似曾相识，我好像画过。工程教裴恩才打高尔夫，举止亲密，这一幕给了陆子欣沉重打击，刺激她嫉妒心大发。不对呀、啊，怎么感觉我拿错了女主剧本啊？来，再起来一点，啊、好好，来，头看球，头看球，食指穿过你的小拇指。对了。好，脚张开，与肩同宽，看的旗帜方向。嗯，看呢。嗯嗯，身体要微蹲。啊，往前看。我帮你看一下啊。嗯。等一下，我就想想办法，让你和工程单独在一起。所以今天这些都是你故意安排的，怪不得他这么配合你，是不是因为你跟他说什么了？不管我跟他说什么。都是为了要满足你的愿望啊！我什么愿望？啊？你不是要我帮你追工程吗？就是让你和工程谈恋爱啊！对，没错，我就是想跟他谈恋爱。那你为什么还留在这儿？我会找一个适当时机离开的。这么简单你都不懂，怎么那么傻呀、啊、你？对我傻，就你聪明。陆子兴，到底怎么回事啊？何老师今天安排这一切，都是为了讨你欢心。你不喜欢可以说出来。为什么要伤害他？走。啊啊！走啊！陈陈强，你。何老师，我有一些不太明白，你为什么会喜欢陆子星呢？我觉得，你现在的烦躁，都是来自于你爱上了一个你不该爱的人。如果是我的话，我就不会喜欢这样的女孩。可能你对他有些误解，但他其实有很多优点的，比如说，他很勇敢。我不许你们去找我妈。很孝顺，很聪明，他浑身充满正能量
，愿意帮助他人。你把水吐出来就好了。原来，你能在他身上看到这么多优点。对，爱情有时候就是盲目的嘛。当你喜欢一个人的时候，不论他做什么事情，你都可能会原谅他。喜欢就是会为他放下骄傲，放下自己，只看见他最好的样子。原来，爱一个人要付出这么大的代价。嗯。哎，对了，那你呢？怎样才能让你喜欢上一个女孩？我，我还没有仔细想过这个问题。因为在一起，是要对对方负责的。小仙儿，你这是去医院啊？你妈什么时候出院啊？哟，现在知道问了。她手术的时候，你人在哪儿呢？我当时不是正巧没钱吗？去了也只能跟你们添乱啊。我听说你妈的肾源是公氏集团执行总裁给找的，不是你想的那么龌龊。工程肯帮我，那是因为何姐的面子。我和工程没什么。啊，别谦虚啊！只要你想，你和工程。立刻就能有点什么？你什么意思？追工程啊？这件事儿就不劳你费心了，我对工程没意思。你不会真的为这个助理放弃一个总裁吧？哎，你不会来真的吧？手工作业下课就要交了，请大家抓紧时间。把那个递给我一下，哎，对，下面那个。这个东西不是这么玩的，算了，上课吧。我我真的不是故意的。哎，陆子星又请假了，他又要上学，又要打工。现在还要照顾他妈妈，估计抽不开身吧。工程不是在帮他吗？工程在的话，应该什么事情都好解决吧。而且我还听说，工程在周末的时候带他去约会了，他们约会的照片都被发到网上去了，你都不知道吗？约会？你在干什么呀？对、啊、对，对不起啊。怎么了？我我不是故意的。对不起，我刚刚我刚刚不小心走神了。要不要紧？疼不疼？是。怎么回事？你受伤了？我啊，季瑞，我好疼呀！你快陪我去医务室。哦，去去去去，我送你去。你是怎么受伤的呀？啊，裴恩彩砸的。啊，不是的，不是的，他不是故意的。不是他砸的吗？嗯，是的。你的手并不严重，连擦伤都不算，很疼吗？哦，苏医生，我们周末要去攀岩，你要不要一起去啊？我，裴恩才也去，但是裴恩才应该会带着工程去吧？嗯，会的。嗯，我回头解释清楚。你就不要放在心上了。你不是一直都觉得我
，刁蛮任性，不善解人意，又自私，又有大小姐脾气嘛，干嘛突然帮我说话？谁说？我觉得你刁蛮任性，又大小姐脾气啊。关键的时候，你肯为朋友挺身而出，蛮有情义的。你不是说，那些都是我应该做的吗？那是我太嘴硬了，也太爱面子了，所以你不要委屈了。这个，他坏了。那，你是在跟陆子欣约会吗？没有啊。哦，你误会了。我就说嘛，小新应该是跟何老师约会才对啊。那下周末的攀岩活动，你会去吗？我撮合工程和裴元彩时，他们俩跟仇人一样。我撮合工程和陆子欣，工程和裴元彩立刻就在一起了。我是不是被针对了？我早就跟你说过，陆子欣是不可能成为女主角的。《水晶之恋》的女主角只有一个，她叫裴恩彩，这是你给的人设，不是我给的。你现在来钻我的空子，有点戾气使错地方了。别忘了，主角光环。你现在应该好好想一想，怎么在故事完结之前做任务搞定陆子星。陆子星现在就是想要工程，可我就是没办法给他呀。那就想一想，他想要什么喽？我哪知道他想要什么？小小新啊，你最近是不是心情不太好？没有，你最近太辛苦了，一边照顾你妈妈，一边你还要打工，你你管得着这么多吗？是不是跟我有关的所有事情你都要参与进来啊？小心我，走开。吉瑞，喝咖啡。何老师，喝。你知不知道什么才是对你好的呀？你知不知道我是在关心你啊？你不说我怎么知道你要什么？我说了。干什么？可不可以教我画画？可以。来，嗯，有什么问题啊？你可不可以握着我的笔呀、啊？哦，好啊。这样啊
最难忘、最期盼。